എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വലിയ താങ്ക്സ് പറയുന്നു എനിക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈദ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് വൺ പോട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൺ പോട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പോട്ടിൽ തന്നെ അരിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ലെയർ ആക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയിലെ ടേസ്റ്റിലും ഒത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് വൺ പോട്ട് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഐഡിയ തന്നത് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ചിക്കനെ ഒന്ന് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഞാൻ ഇവിടെ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി അയുടെ അല്ലി പച്ചമുളക് പത്തെണ്ണം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ച് വെക്കണം ബസ്മതി അരി രണ്ടര കപ്പ് രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിനടുത്തുണ്ട് ബസ്മതി അരി നല്ലതുപോലെ കഴുകിയ ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നീട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം വേണം നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിക്കണം അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സവാള വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ മോളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയാണ് രണ്ട് സവാള വറുത്തെടുക്കണം പിന്നീട് കുറച്ച് നട്ട്സും വറുത്തെടുക്കണം പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ എണ്ണയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും ഇതേപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒത്തിരി നേരം എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലേക്ക് അഞ്ച് ഏലക്കായും കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പട്ടയുടെ കഷ്ണം കൂടി ഇട്ടിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നീട് അരച്ച് വെച്ച പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റാണ് അതിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പച്ചമുളക് മാറുന്നവരെ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് ആ സവാളയ്ക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത് വലിയ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നീട് അരക്കപ്പ് വീതം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകിന് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം മസാല എല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കുവാണ് ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അരി അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അരി ചേർത്തിട്ട് അരിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ അരി ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം തിള വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് അടച്ചു വെച്ചു തിള വന്ന ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കണം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് അതും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വയ്ക്കണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിലിരുന്നിട്ട് വേണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുറക്കാവുള്ളൂ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം അരിയും ചിക്കനും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടുമില്ല ചോറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല നെയ്യെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചോറൊന്നും ഒട്ടു പിടിക്കാതെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആ വറുത്ത് വെച്ച നട്ട്സും അതേപോലെ സവാള വറുത്തതും ചേർക്കണം പിന്നീട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ മുകളിലേക്ക് ഇടണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് പക്ഷെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വൈച്ചോറ് കുറച്ച് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ബിരിയാണി വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കനെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് 